ഇന്നലെ രാത്രി ആസമില് നമ്മളെ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ അത് പോയി എടുത്തിട്ട് വരണം അത് പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി കലാപം നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പൊ ടെക്ട്രാവൽ ഇതിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പിടിച്ചോട്ടോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാട്ടോ ഏ നിങ്ങൾ താഴെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുക ഞാനിപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി ഷടേന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ചേരാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമേ രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓട്ടോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് മിക്കവാറും നടന്ന് പോകേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാം നടന്ന് പോകാം നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു എക്സസൈസ് പോകും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച മെയ് ഫ്ലവർ ഹോട്ടൽ എൻ്റെ ദൈവം നിവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് റൂം എടുക്കരുത് കേട്ടാ കച്ചറ കൂതറകളാണ് ഉള്ള കാര്യം പറയാം ആ സമയം വന്നിട്ടേ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദുരനുഭവമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായി അത് ശരിക്കും ഞാനത് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവനെന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ വർത്താനം പറയുന്ന ഒരുത്തൻ എന്നിട്ട് അവൻ ആസാമി വർത്താനം പറയാൻ അതേ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റി ഒരു ചെറിയ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴി തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉറങ്ങി കുറേ വണ്ടികൾ വന്നു ബൈക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ റോഡാണ് അപ്പം ആ പുറകിൽ വന്ന ബൈക്കുകാർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പോലും ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നീ ആസാമിലല്ല വന്നേക്കുന്നത് നിനക്ക് അസം ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവൻ എന്നെ കുറെ ഞങ്ങളെ കുറെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുറേ അസമികളുണ്ട് ഞങ്ങളാരും അവരോട് അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല അവരൊക്കെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്തസ്സായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയോ വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവസാനം ദേഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവരെ ഒരു അവൻ്റെ രൂപം മാറുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ മുഖം തിരിച്ച് മാറുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അവൻ മുഖം തിരിച്ച് മാറുന്നത് അതായത് അവനറിയാം അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അവനറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കുറേ കുരുപ്പുകൾ കുറേ ആൾക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ കുറേ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നീയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്കൊക്കെ കന്നഡ പഠിച്ചുകൂടെ കമ്പൺ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബി മെച്ചുവേഡ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദിഗോളി പുക്രി എന്നാണ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് ബോട്ടിങ് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലുള്ള കുറേ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാട്ടി നഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ലേക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കൊള്ളാലോ സ്ഥലം ദൈവ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ് ക്ലബ് വാ അടിപൊളി നമ്മുടെ ഗോഹാട്ടിയിലെ ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ആസാം നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ആസാം നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് അത് ഗോട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് ഈ ലേക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് ഇവിടെ കുറേ വാർഷിപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കുറേ പഴയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു മിസൈല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ കാണുന്നതൊരു വാർ മെമ്മോറിയലാണ് കേട്ടോ അതാണ് സംഭവം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് രാവിലെ തുറന്നിട്ടില്ല ഒരു വാർ മെമ്മോറിയൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് റോഡ് അരികിൽ
അത്രേ ഉള്ളു പറയാൻ രാവിലെ തന്നെ ഗോവായി ദീപോക്കാരെ വിളിച്ച് ഫയർ ചെയ്ത് അവര് ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്തായിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഗോവായി ദീപ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നു ഗോവായി ദീപ് സ്ഥിരമായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അവര് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അത് വലിയ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവാണ് രാവിലെ നിന്നെല്ലാം അടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് പക്ഷെ ദൈവസഹായിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മള് സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ രണ്ട് പെട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ അത് റോജിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് പെട്ടികൾ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫുള്ളായി വീണ്ടും എനിക്കറിയത്തില്ല കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയും കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇപ്പൊ പുറകിൽ പോലും ബാക്ക് സൈഡ് പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലോറിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഗോഹാട്ടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചാവി എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ദിമാപൂരിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദിമാപൂർ കാണിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നേകാലായി നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് നാഗാലാൻഡിൽ പട്ടിയറച്ച് കഴിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഗോഹാട്ടി ഇന്ന് തെസ്പുര് പോകുന്ന റോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തെസ്പുര് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ചു ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിട്ടാണ് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാഗാലാൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിമാപൂരാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ദിമാപൂർ താമസിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുമ്പിൽ പോകുന്ന ഈ ട്രാവലർ കണ്ടില്ലേ ഈ ട്രാവലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഹാട്ടി തെസ്പൂർ റോഡിൽ ഓടുന്ന ഒരു ലൈൻ ബസ് പോലെ ഓടുന്ന ഒരു ട്രാവലർ ആണ് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കിളി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കിളി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കിളിയെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ആ കിളി ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ തല പുറത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ബസ്സുകൾ ഇതേപോലെ കിളികൾ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ പകുതി ശരീരം മിക്കവാറും വണ്ടിക്ക് പുറത്തായിരിക്കും പറപ്പീരാണല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓടിക്കാൻ തരൂ നീ കുറച്ചു നേരം ഓടിക്കണം നീ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ എന്തായാലും സമയം പന്ത്രണ്ടേകാലായി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹോട്ടലിലെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിടുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല ഹോട്ടലുകളാ നല്ലൊരു നല്ല ഹോട്ടലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഹോട്ടലിയർ ആണെങ്കിൽ അവൾ അവർ നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഏ ഒരു മിനിമം ഒരു സോറി എങ്കിലും പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ഒരു നാട്ടിൽ ടൂറിസത്തിനെ പാടെ തെറി പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മോശം സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഫുള്ള് മോശം അനുഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം അങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ മോശം അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരു ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിനെ നമുക്ക് ആകെ അടസാക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കി ഇവിടത്തെ റോഡുകളൊക്കെ എന്താ അടിപൊളി റോഡുകളാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു ഒരു കാലത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭയങ്കര മോശം സ്ഥലമായിരുന്നു അതെ അവിടെ ഇവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല റെയിൽവേ ലൈൻ മാത്രമല്ല അത്രയധികം ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആളുകൾ മാറുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് സമയം കൊടുക്കണം മാറാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള കുറെ ഒരു ഒരു മാങ്ങ ചീഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാങ്ങയും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതേപോലുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ തെറി പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കുറെ കടകളുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കടകൾ ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവർ ബാംബു പ്രോഡക്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവരൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ യുണീക് യുണീക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബാംബു പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ മിക്കതും കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അധികം കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഈ സാധനമൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു മിക്കതും ഒരു ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ കൺസെപ്റ്റുകൾ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുറം പോലത്തെ സാധനം ഒന്നും മുറ ഇവരുടെ മുറ ഇങ്ങനെയാ അത് ശരി പിന്നെ ചൂരൽ കസേര വേണ്ട ഇതുപോലത്തെ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കസേരകൾ കൊള്ളാം അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ വണ്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥലമില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വരാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരും നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നീ എന്തിനും അങ്ങനെ നമ്മൾ നഗാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് എത്തി അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാഗാലാൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം ഇനിയുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്താൽ നാഗാലാൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആരെ ഓടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ശരിക്കും ആന ആടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏറ്റവും ആൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുഖം ഓടിക്കാൻ ബസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാണ് കൃഷിക്കുട്ടന്റെ രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് സ്ലീപ്പ് കഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടാ നമ്മുടെ നാലുവരി ഹൈവേ ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാരണ റോഡായി ആ നാലുവരി ഹൈവേ പോകുന്നത് ലംഡിങ് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ലംഡിങ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏതൊക്കെയോ റൂട്ടിൽ ആസാമിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആസാമിലെ റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പൊളി റോഡാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ദിമാപൂർ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ദിമാപൂരാണ് ബോർഡർ ടൗൺ നമ്മൾ വാളയാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാല് റോഡൊന്നും ഇല്ല മൊത്തം ഓഫ് റോഡ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് പറയത്തില്ല പോയി നോക്കാം എനിക്കൊരു ബിസ്കറ്റ് എനിക്ക് ബിസ്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് തരുവോ ബിക്കി മമ്മ തരുവോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കയറി ഇപ്പൊ റോഡ് ചെറുതായില്ലേ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ റോഡ് സിക്സ് ലൈൻ ആയി കണ്ടോ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിയ റോഡ് പണിതോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂർക്ക് മര്യാദക്ക് പോകാൻ അവിടെ സിക്സ് ലൈൻ ഇല്ല പല സ്ഥലത്തും കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഏ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ സിക്സ് ലൈൻ റോഡ് പണിതോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത്രയധികം പോപ്പുലേഷനും വണ്ടികളും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എത്ര ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇത്രയും ഗംഭീരം റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് അടിപൊളിയല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഞാൻ തായ്ലൻഡിന്റെ വടക്കൻ പ്രൊവിൻഷ്യലൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ചിയാങ് റായ് ചിയാങ് മായ് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അതേപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഏ പിന്നെ ആളുകൾ ആളുകൾ ഇനി വ്യത്യാസമാവും പിന്നെ ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണം വ്യത്യസ്തമാവും വ്യത്യസ്തമാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് എന്റെ റൈസായിട്ടൊന്നും തള്ളാൻ പോലും ഈ അധികം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ തള്ളു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യും എന്ത് കുശുമ്പനാണോ നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളൊരു ദാമ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു ദാമ ഒന്നും അല്ല എന്തൊരു ദിക്രുത് സർപ്പോ അബോഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ആൻഡ് ഇവിടെ റബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ റബ്ബർ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട റബ്ബറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തേക്ക് വന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കാം നോക്കടാ അതെ കുറെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വെട്ടിച്ചൊരു വണ്ടി ഉണ്ടോ നോക്ക് ഉണ്ടോ എവിടെയോ ട്രിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു താറ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കുറെ ബൈക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അടി പോയി തകർത്തു മിക്കവാറും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബാക്കപ്പ് വണ്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതൊരു ബാറും കൂടെ കേട്ടോ 
പിന്നെ തക്കാളി കറി സൂപ്പർ ആട്ടോ മുളയുടെ മുളയുടെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയൊരുണ്ട് ചിലർക്ക് ആ സ്മെൽ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയല്ല ഇത് ശരിക്കും ആസാമി ഫുഡ് അല്ല ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ഫുഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പട്ടി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയത്തില്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇതേ വോക്കി ടോക്കി വരെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ല നോക്ക് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ റൈഡേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എസ് കെ ആ സിക്കിം വണ്ടിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി എത്രയാടാ നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ആയുള്ളൂ അതായത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ മീല് ഒരു ചിക്കൻ മീല് പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് കറി മീല് ഫിഷ് കറി അല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ മീല് അത് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ് പ്ലേസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഭക്ഷണം ആ ഒരു ആ മാമൂര് സാധനത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയല്ല ശ്വേതക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ആര് വിളിച്ച് കഴിക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ പിന്നെ എന്ത് എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും ഇല്ലടാ എന്ത് പറഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതേ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ എ സി റോഡ് പോലത്തെ ഏ റോഡ് കുട്ടനാടിൽ നമ്മളെങ്ങനെ അവിടെ കാണുന്ന അതേപോലത്തെ കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്ന അനുഭവം ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം കുന്നും മലയും നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ ഈ ഭാഗം എല്ലാം കുന്നും മലയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ കൊറേ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ദൂരെ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് മലകളൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇംഫാൽ മുന്നൂറ്റി നാല് കോഹിമ നൂറ്റി എഴുപത് ദിമാപൂർ നൂറ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ചില്ലറക്കാരനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡിന്റെ പേരാണ് ഏഷ്യൻ ഹൈവേ വൺ അതായത് ഏഷ്യൻ ഹൈവേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കുറെ ഹൈവേസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹൈവേയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹൈവേ ആണ് ഏഷ്യൻ ഹൈവേ വൺ ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഹൈവേയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ടോക്കിയോയിൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് തുർക്കി വരെ കണക്ട് ചെയ്യും എത്ര രാജ്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹൈവേ എന്നറിയോ ജപ്പാനിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇത് കൊറിയ ചൈന ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ തുർക്കി ബൾഗേറിയ ഇസ്താംബുൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ 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 നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൈവേ ആട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ജപ്പാനിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏഷ്യൻ ഹൈവേ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഏഷ്യൻ ഹൈവേ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയൊരു റോഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ റോഡൊക്കെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ വീതിയൊക്കെ കൂട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് ടാർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചൈനയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കംബോഡിയ തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡ് ചെയ്യുന്ന മ്യാൻമർ മ്യാൻമർ എന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന മണിപ്പൂരിലെ മോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് ആദ്യം വന്ന് കയറുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആ മോറയിൽ നിന്നും ഇത് ഇംഫാലിലേക്ക് വരും ഇംഫാൽ എന്ന് കോഹിമ വഴി ഇത് ദിമാപൂര് വരും ദിമാപൂരിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ ദിമാപൂരിൽ നിന്ന് ഇത് ജൊറാബാത്ത് പോകും ജൊറാബാത്ത് നിന്ന് ഇത് ഷില്ലോങ് പോകും മേഘാലയ അവിടെ നിന്ന് ദൗക്കിയിൽ പോകും ദൗക്കിയിൽ നിന്നും ഇത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടക്കും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൽ കൂടെ കുറെ കറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറും അതായത് നമ്മുടെ കൊൽക്കട്ട ഭാഗത്ത് അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദാക്ക വഴി നമുക്ക് കൊൽക്കട്ട ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാണല്ലോ ചെറിയ റൂട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൊൽക്കട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരിക്കും എളുപ്പവഴി അവിടെ ബംഗ്ലാദേശ് രാജ്യം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ചുറ്റിക്കറങ്ങി സിലിഗുരി വഴി വരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ കൂടെ ഇത് ബറാസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്രോ പെട്രാപ്പുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കയറി ബറാസത്ത് അവിടെ
അപ്പൊ ആ ഇതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോകും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മോറേ ബോർഡറിൽ പോകും അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കുന്ന വലിയൊരു റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഏഷ്യൻ ഹൈവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഏഷ്യൻ ഹൈവേ കണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഹൈവേ ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമ്മള് ബംഗ്ലാദേശിൽ മേടിച്ചു കേട്ടാ ഒയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ച റോഡ് തീർന്നത് അത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് സിലിഗുരി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു അത് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഏഷ്യൻ ഹൈവേ ടു തായ്ലൻഡ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നുണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ പോകുന്നതായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നു പോയി കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ചേത ഇവിടെ ഗേറ്റൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു എന്ത് ഉദ്ദേശം എന്തോ ഉദ്ദേശം താഴെ വീണാൽ ഋഷി അവിടെ സേഫ് ആണ് ഋഷിക്ക് അവിടെ ഓടി കളിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ മഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് മഞ്ഞ എന്ന് നമുക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് പോവാ എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഇവിടെ മഞ്ഞയില് ഡീസൽ പ്രൈസ് മഞ്ഞ എന്ന് തന്നെ അവർ ഇവര് പറഞ്ഞ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ പറയുന്നത് മാഞ്ഞയോ ഹലോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ നമ്മള് മേഘാലയ എം എൽ ആയിരുന്നു നാഗാലാൻഡ് എൻ അല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി കെ അല്ല ഏ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താന്ന് ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം റോഡ് വൈഡനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം ഇപ്പൊ നാലുമണി ആയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യം നാലര ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നേരെ ഇരുട്ടും അങ്ങനെ ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിമാപുരത്തും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും വിജനത കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വീടുകളൊക്കെ മൊത്തം ബാംബ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ടെമ്പററി വീടുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന വീടുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും ഈ ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല അതേപോലെ ഒക്കെ തോന്നും നല്ല കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊന്നും അധികം ഒരു സ്ഥലത്തും ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവുന്ന് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് പോകുന്നത് മലനിരയൊന്നും അല്ല മലനിരയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് കേവലം അഞ്ഞൂറടി ഉയരത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസാം നാഗാലാൻഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടുന്ന ഭൂരിഭാഗം ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും അല്ലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ അല്ല മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർക്കൊക്കെ ഓടുന്ന ബസ്സുകളല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആസാമിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ചെക്കിങ് ഉണ്ടല്ലേ ആ അതെ എന്തോരം ചെക്കിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി പട്ടിയിറച്ചിയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയോ ഇറച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ട് പോർക്കാണ് കൂടുതലും ആ ഇറച്ചിക്കടയാടാ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇത് മൊത്തം ഇറച്ചിക്കടകള് ആൻഡ് ഇത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പില് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത് തിരക്കല്ലേ വിട്ടു വിട്ടു ഇതിനും മാത്രം ഇറച്ചികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അടാ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടാവും കോഴി പിന്നെ എല്ലാ സംഭവം ഇത് ഫുള്ളൊരു ചന്തയാണ് ഇത് മൊത്തവും ഇത് ഇത് മൊത്തം മീനിൻ്റെ ഏരിയാണ് പിന്നെ പച്ചക്കറി പലയരുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചന്തകൾ ഉള്ള ആസാം നാഗാലാൻഡ് ബോർഡറിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഇത് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെയൊക്കെ കണ്ടോ തോക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർ ദൈവമേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണ് കേട്ടോ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾ പോലെയും സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത്രയും നാളും ഗോട്ടിൽ പോലും ഇല്ല ഇത്ര ഓട്ടോറിക്ഷകൾ നാഗാലാൻഡ് ബോർഡ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എന്താണ് വഴി ദിമാപൂർ നാഗാലാൻഡ് ഞാൻ ഇറങ്ങാം നീ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനമായ നാഗാലാൻഡിലേക്ക് ഇതാ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ടു ദിമാപൂർ നാഗാലാൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇതാ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വെൽക്കം ടു നാഗാലാൻഡ് കേട്ടോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ
ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ നാഗാലാൻഡിന്റെ ആദ്യത്തെ നഗരമായിട്ടുള്ള ദിമാപൂർ നഗരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടോ ഇതെന്തു ഡെക്കറേഷൻ ആ ഇനി വല്ല ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുമസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഡെക്കറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ശരിയാട്ടോ ചിലപ്പോ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയോണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടി ആയിരിക്കും കേട്ടോ സമയം നാലര ആയതേ ഉള്ളു ഫുൾ ഇരുട്ടി ഒരു പരുവായി കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഐ എൽ പി ചെക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ അതെന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ നാഗാലാൻഡിൽ കയറി ഉടനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളാണ് ഇവിടത്തെ ദിമാപൂരിലെ റോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളാണ് കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ നമ്മളിന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും എക്കതും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ എല്ലാവരും തുറന്നു തുടങ്ങി കടകളൊക്കെ പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ അടവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഹർത്താലോ അല്ല ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭീമാപ്പൂർ നഗരത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഈഫിൽ ടവർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊള്ളാം ഇവിടെ കെ എഫ് സി ഉണ്ട് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് പിസാവട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂംസ് ഉണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര വലിയ സ്ഥലോട്ടോ ആ ഗൈസ് ഇവിടെ ഫുൾ കോടയാണ് ഗൈസ് പക്ഷെ പൊടി കൊണ്ടുണ്ടായ കോടയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് ഒന്നും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വാട്ടർ ഫാബുലസ് ഫന്റാസ്റ്റിക് മാർവലസ് റോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ദിമാപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കട പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് വട്ടം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് നോ എൻട്രി നോ എൻട്രി ആദ്യം ബോർഡ് കണ്ടു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് നോ എൻട്രി ഫോർ ബൈക്ക് നോ എൻട്രി ഫോർ ഓട്ടോ റിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലൊന്നും എത്താ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഓൺലൈൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പല ഹോട്ടൽസ് ഓൺലൈനിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ആദ്യം ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ റൂം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം സിനിമ തിയേറ്റർ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹോട്ടൽ സബർമതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സബർമതി അല്ലേ സരാമതി ആ സബർമതി അല്ലല്ലേ സരാമതി ഹോട്ടൽ സരാമതി അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ഇത് ഇത് പഴയ തിയേറ്റർ ഹോട്ടൽ ആക്കിയതാണെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് എടാ ഇവിടെ റൂം കിട്ടാൻ പാടാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ മൊത്തം വണ്ടികളാണ് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങള് സാധനം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്യട്ടെ റൂം ചെക്കിൻ ചെയ്യാനല്ല റൂം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഹോട്ടൽ സരാമതിയിൽ പോയി നോക്കാം ഇതൊരു പഴയ ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ അത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ലേഡി വന്നു നല്ല ഡീലിങ്സ് സരാമതി എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ചാവിയൊക്കെ തന്നെ കണ്ടില്ല നമുക്ക് പഴയ ലോഡ്ജിൻ്റെ ചാവി പോലത്തെ ചാവിയാണെന്ന് നോക്കി നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം റൂം ആണ് അതിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ റെൻ്റ് എത്ര എന്നറിയോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർഡ് കൊടുത്തു കാർഡ് കൊടുത്ത് പൈസ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല രീതിയിൽ വശമുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും നാഗാലാൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവിടെ താഴെ ഒരു സ്പായെ കോൺഫറൻസ് റൂമ് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് റൂം നല്ലതായിരിക്കണേ പഴയ മൊസൈക്കൊക്കെ ഇട്ട് തറയാണല്ലോ റൂം നല്ലതാണോ നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ച മുറിക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഏ അവിടെ റൂമിന് കുറച്ച് ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചന്തം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന മുറിക്ക് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് അതായത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപ കുറവ് എന്നാലും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഏ റൂമില് എന്താ പറയാ പഴയ റൂമാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള റൂം ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള റൂമൊക്കെ ഉള്ളൂ എ സി 
സമയം രാത്രി ഏഴ് മണിയായി രാത്രിയല്ല മധുരാത്രി ഏഴ് മണിയായി എന്നൊക്കെ വേണം പറയാം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ട് ദിബ്രുഗഡിലേക്ക് കന്യാകുമാരി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം സാറിന് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ നൈറ്റ് ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗംഭീര സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ നിറച്ച് ഭയങ്കര ക്രൗഡും അതും ഇതും ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്വേത അത് വാങ്ങിക്കു ശ്വേത കൊമ്പ് വാങ്ങിക്കു ശ്വേത നമുക്ക് ഋഷിക്കുട്ടിന് കൊമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശ്വേത കൊമ്പ് വാങ്ങിക്കു കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊമ്പ് അത് ഇത് ഋഷിക്കുട്ടി കൊമ്പ് വെച്ച് കിട്ടാ അപ്പ വിത്ത് കൊമ്പ് കണ്ട കോക്കാച്ചി കണ്ട കോക്കാച്ചി ഇതാണ് കോക്കാച്ചി കണ്ട കോക്കാച്ചി നിനക്കും വെച്ചേരട്ടെ ഋഷിക്കുട്ടിനെ വെക്കട്ടെ കോക്കാച്ചി അവിടെ വെച്ചടാ ഋഷിക്കുട്ടിനെ കോക്കാച്ചി വെച്ചേ കോക്കാച്ചി ഹായ് കോക്കാച്ചി ഞങ്ങക്ക് കോക്കാച്ചി വേണ്ട അത് അപ്പൊ വെച്ചോട്ടോ കോക്കാച്ചിനെ വെച്ചേ കോക്കാച്ചി ഹായ് കോക്കാച്ചി ദേ ഇത് ബിഗ് കോക്കാച്ചി കണ്ട നോക്കി കണ്ട കോക്കാച്ചി കോക്കാച്ചി അവൻ സമ്മതിക്കൂല ഇവിടെ ഗോളടി മത്സരം കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ആ ടയറിനകത്ത് ഗോൾ അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മാനം കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ചീട്ടുകളിയും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കളികൾ കുറെ പല ടൈപ്പ് കളികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഉത്സവ പറഞ്ഞു തരത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കളികൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ മറ്റേ വളയെ പറഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് എടുക്കുന്ന കളി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കളികൾ ഇത് ഇവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബലൂണ് ഇവിടെ കുറെ ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തായ്ലൻഡിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണുന്ന ഒരു നൈറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലേ ആ സംഭവമാണ് ഇവരിവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട അടിപൊളി എന്തായാലും സംഭവം പൊളി കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി അറിയില്ലല്ലോ എന്താ പരിപാടി കളിയാട്ടോ എന്തോ കളിയാട്ടോ കളിയാ സം ഗെയിം ഇട്ടി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെ ലെവല് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ചീട്ട് കളിയാണ് അവിടെ സമ്മാനമായിട്ട് ഈ പക്ഷികളെ കിട്ടുമോ അങ്ങനെയാണോ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഇവിടെ ശ്വേത ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കൊറിയൻ ടച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊറിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലും എല്ലാം അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു കൂപ്പൺ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താറാവിനെ കിട്ടും വിന്നർ വിന്നർ വിൽ ഗെറ്റ് ഡക്ക് അടിപൊളി ഇതൊരു രക്ഷയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം കളിസ്ഥലങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം മറ്റേ ഈ ചീട്ട് കളിച്ച് ചീട്ട് കളിച്ചിട്ട് സമ്മാനമായിട്ട് കോഴിയും താറാവിനെയൊക്കെ കിട്ടും അത് മാനിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും അതാണ് പരിപാടി കട്ടം വെച്ച് മറച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ചൂതാട്ടോ അവിടെ പ്രോൺസ് അല്ലേ ആയിരിക്കുന്നേ നോക്കി നല്ല പ്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നതാണ്ടോ ഇതെന്താ സാധനം പുഴുവല്ലേ പുഴു പ്രോൺസ് ചിക്കൻ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി ശ്വേത ഇത് തനി തായ്ലൻഡ് സത്യം നമ്മള് തായ്ലൻഡ് പട്ടിയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇത് തനി തായ്ലൻഡ് നമ്മള് തായ്ലൻഡ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാന്ന് പുള്ളി നമ്മളെ കളിയാക്കും കേട്ടോ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് സ്വഭാവം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പോർക്ക് പോർക്ക് ആ ദിസ് ചിക്കൻ ഓക്കെ അത് ചിക്കൻ ഇത് പോർക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതേ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വിചാരി വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഇത് നോക്ക് മറ്റേ പുഴു ഓ രക്ഷയില്ല അഭിക്ക് വേണ്ടാ പുഴു വാങ്ങിച്ചേരട്ടെ പുഴു ഫ്രൈ പുഴു ഫ്രൈ പുഴു അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് കോഴി കിട്ടിയല്ലേ അവർക്കൊരു താറാവിനെ കിട്ടിയതാണ് അവര് കളിച്ച് ജയിച്ച് കോഴിയെ താറാവിനെ ഏതാണ്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് തന്നെ പരിപാടി കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചി
നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്ന് ആലിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇതേ അവിടെ റഷ്യ ആണെങ്കിൽ ഈ ബലൂൺ കണ്ടിട്ട് ബൂബു ബൂബു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് അലക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെയാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പുച്ഛിച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നത് ഒരിക്കലും പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ നാട് നമുക്കുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് എവിടെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും നമ്മുടെ മിഠായി തെരുവുണ്ടല്ലോ എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ അടയ്ക്കും ഏ നമുക്ക് മിഠായി തെരുവിലൊക്കെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് എന്തോ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എം ജി റോഡിലെ കടകളൊക്കെ രാത്രി ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം അടയ്ക്കും ഏ നമുക്കുണ്ടോ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പട്ടിക്കാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നോക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതാണ് ബൂബു ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ ബൂബു ആയി ഓ ഇത് പല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഈ ബലൂണിന്റെ കട്ടിലായി എൽ ഇടി ലൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ബലൂണ് നൂറ് രൂപ കേട്ടോ താങ്ക് യു ആയി ഋഷിക്ക് ബൂബു കിട്ടിയല്ല ബൂബു അപ്പൊ നമുക്ക് മമ്മ കഴിക്കാം അതോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോണോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് മമ്മ കഴിക്കുക ഇല്ല ട്രെയിൻ മിസ് ആവും ഇത്തീരം തേടും പുഴയുടെ പാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ക്യാമറ നടത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കളർഫുൾ ക്യാമറ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഓ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കാണാൻ പോവാം വണ്ടി നോക്കി എവിടെ മുതൽ പറഞ്ഞു പറ്റിക്ക ഋഷിനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാ ട്രെയിനിൽ കയറ്റാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദിമാപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻസൈഡ് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെയാ അത് ഇവിടെ എക്സ്റേമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരും ഒന്നും സ്കാനിങ് ഒന്നും ഇല്ല പത്ത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച് റിട്ടയറിംഗ് റൂം ഡോർമിറ്ററി അപ്പർ ക്ലാസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂൾ എന്തൊക്കെ റൂം എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണെന്ന് നോക്കൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് വട കഴിക്കണം എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞോടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടൂലായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭയങ്കര ക്രൗഡാട്ടോ നല്ല തിരക്കാട്ടോ നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ആറ് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ പോവാന്ന് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴുന്നോടെ കഴിക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് അവൈലബിൾ ഹിയർ പ്ലെയിൻ ദോശ മസാല ദോശ ഇഡലി മെതുവട ബോയിൽഡ് എഗ് വേറെ എന്നാ വേണം ആണല്ലേ ചേതാ തമിഴ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാച്ചി കാച്ചിക്ക് പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ ചമ്മു അല്ലേ സാരി തമിഴ് സംസാരിച്ച് രണ്ട് വളവായി ഒരു മസാല ദോശക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേട്ടല്ലേ ആൻഡ് നമ്മൾ വട വാങ്ങിച്ചു മസാല ദോശ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ നല്ല വട നല്ല വടയാണോ എന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം തണുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ചട്നി ഒക്കെ ഉണ്ട് സാമ്പാർ സൂപ്പറാട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ചായ നാല് വട രണ്ട് ചായ അറുപത് രൂപ വട തണുത്ത ആണ്ടായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലേ കൊള്ളാറ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത മസാല ദോശ മസാല ദോശ റെഡിയെ റെഡിയെ ആ അതെ തോ മസാല ദോശങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുള്ളൂ ഇന്ന് എന്റെ ഡിന്നർ ഇവിടെ ഇത് ശ്വേത വാങ്ങിച്ചാണ് എന്തോ സാധനം എന്തോ പൊരി പോലത്തെ എന്തോ സാധനം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്നാത്ത് ഇട്ട് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയിട്ട് എടുക്കുന്ന മോശമല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല ചൂട് മസാല ദോശ ലൈവ് ആയിട്ട് ഏ ചുട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപ രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ മസാല ദോശയ്ക്ക് അങ്ങനെ നാഗാലാൻഡിൽ ദീമാപൂരിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മസാല ദോശ കഴിച്ചു എന്തെങ്കിലും വേണോ അത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട
ട്രെയിൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മസാല ദോശ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് മസാല ദോശയും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ സമയം ആയത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന ആ ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ദോശ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ദോശ നമ്മൾ ഡിന്നർ ആക്കി കേട്ടോ എത്ര ആൾക്കാരെ നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ദോശ കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മസാല ദോശ എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോൾ അതാ വരുന്നു കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ദിബ്രുഗഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദൂരം കൂടുതൽ ഓടുന്ന നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ആണിത് യുനോ ദാറ്റ് കന്യാകുമാരി ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ദിമാപൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ വഴിയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പം ഇന്ത്യസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന വിവേക് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കന്യാകുമാരി ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഋഷിക്കുണ്ടെ കൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു ഇനി ഋഷിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇല്ലേ ഋഷിയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ യാത്ര അത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിട്ട് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി ആവൂല അപ്പപ്പ കയറി പോകുന്നില്ല അപ്പപ്പ വരും യോ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതേ വീഡിയോ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം നാളെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് നാഗാലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഫോർ സ്ലീപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പും കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ രാവിലെ എണീക്കണം കൊഹിമേലേക്ക് പോകണം അപ്പോ സി ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അതിലേക്കും ബബായ് ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടു മില്യൺ ആ ഒരു ഇത് തകയ്ക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടു തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടു മില്യൺ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം അപ്പൊ സി ടുമോറോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അതുവരേക്കും ബബായ് ബബായ് ഉമ്മ കൊടുത്തേ ഉമ്മ കൊടുക്കേ ഋഷി